Hi everyone, so this is Nigurung Sangi from Nepal and I'm going to show you how to do this video. I'm going to show you how to do this video. If you want to subscribe to my channel, please subscribe to my channel. So today I'm going to explain about the experience of my DSA exam. I'm going to show you how to do this video. So let's start it. ओके नाउ दुबे हेल्थ अथॉरिटी एग्जाम सो बिफोर दुबे हेल्थ अथॉरिटी एग्जाम दिनों वंदा और गाड़ी जी के तो हमें ले बोथ ऑनलाइन प्लस के तो सेल्फ प्रिपेयर करी रहता है ये एग्जाम से दिनों सक्सम सो दिया चे एग्जाम को कुरा कर दा के लिए जाए यो चे हम रो ये वाटा कंप्यूटर बेस एग्जाम हो रो इसको चे टोटल मार्क्स बने को चे 150 कोन जो रो इस इस माचे हज़रों ले 60 परसेंट और 150 माचे 90 वोटा चे क्वेश्चन को आंसर चे हज़रों ले मिला उन्हों पढ़ने उन्हें जो इसे पास करना को लगे रो इसको रिजल्ट नाउ अब मेरे कुरा करते खेरी जे मैं लेजे डीएसए क्लास से दो मंथ को ले को थे रा वही दिन वन वीक माजे मैं ले अपने एग्जाम डेट फिक्स करे रा एग्जाम दे को थे रा थैंक गॉड मॉ फर्स्ट अटेम माजे पास होना पनी सफल बाए को थी सो मेरो डीएसए एग्जाम को एक्सपीरियंस है कुछ तो बाए को थे वो बंदा हेरी जे नॉर्मली आम्रो जैसे कर दाचे माला देर ने हेल्पफुल पायो और मेरे एग्जाम सेंटर से पार्ट पढ़नी नॉजी की रही को फुल बारी समथिंग इस तरह के बहुत ही बंदा लगे थे बीत रहती हुई ना मतलब एजेक तो एग्जाम सेंटर को नाम से बीर सी ना जो स्टॉप है रोज़ के दर शुरू में तेरे गोई सके पाची चाहिए के दर तब रोगेट पार्ट एंट्री गोरी सकनो बॉय सके पाची चाहिए तेरे चाहिए ऑलरेडी गार्ड दे रोज़ पासी रखनो बॉय को उनसे अन्य तब है रोज़ ऐसे अपनो फोन से के दर बीत रहा है ना पाउन उन्हें ना फोन से आमले से बाहर ने छोड़े रोगार थी अंतिम गोई सके पसी जाए मैं अपने जो मलाय मेरे पासपोर्ट मांगने बॉय और और मेरे फॉर्डर्स बैग और रू अने और कुरा आरु जो कितने उटा लॉक और माचे रखने वाले मलाय चाबी दिनों बाको थी वो है ना अने मलाय जो सॉपी आपने सामान और तैयार रखे रोजे पिक वन ली कितने पासपोर्ट मात्रे लिए रोजे अने पूर्ण जो है ना इनको तिलाम खाल को बाउल आ रहा है लाजा बनी पनी उनको तिमाती ताने रोज देखो उन्हें पढ़ने उन्हें जो है ना मार्क्स और लाजा बने मार्क्स और खोले रो पढ़ने यो बैक साइड मार्चे देखो उन्हें पढ़ने उन्हें जो अन्य और को बने खुटा में पनी लॉन्ग खाल को तो अलग दिए � रायो सभी चेक पाई सके पर इसके तो बल्ला तो अपने चेक तो एग्जाम हॉल में एंट्री करना सकनो नहीं जो रोब त्याचे अब लाइने कंप्यूटर रो रही को उन्जो तो अपने लाइसे एक ठामा लॉग इड जो मैं मेरा रखती हूँ उन्जो रो एग्जाम स्टार्ट करना सकनो उन्जो बने रो जो मैं मॉल इसे हम लाइक स्पिन एग्जाम से शुरू भायो, सो हम रो एग्जाम से कहते टोटल थ्री आवर्स को होना है ना थ्री आवर्स में आजू बाजू रोले वन फिफ्टी क्वेश्चन जो आटिम गानों पढ़ने होने जो रो तो पहले जो शुरू में तो कंप्यूटर को स्क्रीन में जो केतो तो पहले रोले था इंस्ट्रक्ट पनी गरी को होना जो इसेरी टिक लगान करना सकनु होने जा रोज़ मात्र को सुन जा बंद है रिचे उड़ा क्वेश्चन को चार उड़ा आंसर उन्जा और चार उड़ा मात्र आजू बाजू ली कॉर्ड के आंसर चे चुज करने पड़ने उन्जा इस अरी के तो क्वेश्चन और राम संग पढ़ दे आंसर और चुज कर दे नेक्स्ट 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 कर दे जब तो पहले टोटल 150 क्वेश्चन से आ 
जस्तो लाग्छ भने चाहिँ तपाईको त फेरि ब्याकवर्ड गएर चाहिँ फेरि आन्सर चाहिँ नेक्स्ट अर्को पनि चुज गर्न सक्नुहुनेछ जुन चाहिँ तपाईलाई करेक्ट लाग्छ हैन र यो चाहिँ मलाई डिएच एक्जाम एउटा एडभान्टेज लागेको कुरा चाहिँ यो हो एन्ड हजुरहरुलाई एउटा सजेसन चाहिँ के त तपाईहरु एउटै क्वेशनमा जस्तो एउटा क्वेशन कन्फ्युज लागेछ भने चाहिँ त्यसमै अलजेर चाहिँ नबस्नु होला किनभने 3 आवर्स मा त हामीले 150 वटा क्वेशनहरु अटेम्प गर्न पर्ने हुन्छ सो के त यदि तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन डाउट लागेको छ भने एउटा आन्सर चाहिँ टिक गर्नुस् र अर्को फरवर्ड गएर चाहिँ के त अरु अरु क्वेशनको आन्सरहरु चाहिँ टिक गर्दै जानुस् र बाकी लास्ट मा समय बच्यो भने चाहिँ फेरि ब्याकवर्ड आएर चाहिँ के त तपाईहरुले त्यो क्वेशनको आन्सर चाहिँ फेरि चाहिँ अझै टाइम दिएर अलि राम्रोसँग चाहिँ आन्सर चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुनेछ यस्तो गर्दा खेरि चाहिँ अलिकति हाम्रो टाइम म्यानेज पनि हुन्छ र तपाईहरुको क्वेशन पनि छुट्दैन हैन सो यसरी नै मैले पनि आफ्नो 150 वटा क्वेशन चाहिँ अटेम गरे र फाइनली एक्जाम पनि सकियो हैन र म घर आयो अनि अलिकति अब मनमा टेन्सन चाहिँ भइरहेको थियो हैन तर पनि ठ्याक्क फाइनली भोलि पल्ट चाहिँ अनि म्यामले जब पास भयो भनेर भन्नु भयो अनि एकदम धेरै खुसी लागेको थियो त्यो चाहिँ र डीएच एक्जाममा कस्तो खालको क्वेशन आको थियो भन्दा खेरि चाहिँ जुन हामीले पिसल नर्सिङमा पढेको कुराहरु हुन्छ नि त्यही कुराहरु नै के त अलिकति घुमाएर अथवा अलिकति घुमाएर चाहिँ आको हुन्छ अलिकति त्यसमा आफूले चाहिँ क्वेशनले फोकस गरेर चाहिँ हामीले आन्सरहरु चुज गर्न पर्ने हुन्छ यो चाहिँ कुनै पनि को आउट अफ टपिक आको त्यस्तो चाहिँ मैले देखेन हैन त्यही भएर चाहिँ यदि हजुरहरु चाहिँ आफै सेल्फ प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामीले नर्सिङमै पढेकै कुराहरु चाहिँ के त राम्रोसँग प्रिपेयर गरेर चाहिँ पढ्नु होला किनभने 3 इयर्स मा अब त्यो त धेरै कोर्सहरु हुन्छ हैन जुन बाट पनि आउन सक्छ नि त त्यही भएर अब ए एउटै ए मेडिकल सर्जिकल बाटै आउँछ अथवा ए एनाटोमी बाटै आउँछ भन्ने हुँदैन हैन ए फन्डामेन्टल नर्सिङ बाटै आउँछ भन्ने हुँदैन जस्ट ओभरअल जताबाट पनि आउन सक्छ क्वेशनहरु चाहिँ हैन तर तपाईहरु चाहिँ आफू अगाडि नै फुल प्रिपेयर भएर गयो भने चाहिँ हजुरहरुलाई एकदम इजी हुन्छ हैन सो मेरो डीएच एक्जामको एक्सपीरियन्स चाहिँ यति नै रहेको छ हैन आई होप हजुरहरुलाई यो भिडियोले हेल्पफुल पनि हुनेछ सो यदि तपाईहरु चाहिँ कोही डीएच एक्जाम दिन जादै हुनुहुन्छ भने अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु तपाईहरुलाई सो अहिले सम्म भिडियो हेर्दिनु भएकोमा थ्याङ्क यु सो मच एन्ड इफ यु लाइक माइ भिडियो देन डोन्ट फर्गेट टु लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब माइ च्यानल थ्याङ्क यु एभ्री वान टेक केयर बाई बाई